xin chào chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của cường hôm nay là một chủ đề về toán học chúng mình bắt đầu thích cô si bằng người học đầu tiên thì là bắt đầu thích cô si <cười> cô đạo mình thích cô si để nó có cả a cộng b nhân lớn một bằng hai lần tăng bậc hai của a nhân b a nhân b này thì a phải b nhân lớn hơn không bắt đầu thích nó mới có thể xảy ra được chưa dấu bằng xảy ra chi là cái chi a bằng b đây cái hỏi dạng bắt đầu thức cô si đây dạng bắt đầu thức cô si nay mình sẽ chứng minh bằng hai cách tức là bằng số học số học số học thì nó nó rất thì là đơn giản số học thì cần mọi người thì cần xét hiệu a cộng b này trừ đi bên với phải chứng minh nó luôn lớn hơn bằng không là bài thức này sẽ luôn đúng xét hiệu A cộng B trừ hai lần căn hai của A nhân B cộng hai của A nhân B thì nó sẽ bằng A trừ hai lần căn bậc hai A nhân B cộng B đây là một hàng thức rất, rất chi là quen A bình được nó được viết dưới dạng là hay dưới dạng là căn hai của a tất cả mình trừ hai căn của a nhân b cộng căn hai của b tất cả bình phương đây đúng nó có dạng này không thì đây là hàng thức a trừ b b bình cộng b bình rồi nó sẽ bằng người khác của A thì căn của B tất cả bình phương. A biểu thức này luôn lớn bằng không luôn đúng luôn đúng dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi căn của a trừ căn của b bằng không đúng không tương đương căn của a bằng căn của b tương đương a bằng b vậy là chúng ta đã hoàn thành được phương pháp thứ nhất đó là phương pháp chúng mình bằng thức cô si bằng số học rồi tiếp theo sang bằng thức cô si bằng hình học ok sang hình học à, mình sẽ có một đường tròn đường kính ab có tâm là ô mình sẽ chọn một điểm h nằm trên đường kính ab bất kỳ cho điểm này thử đây cho nó là h mình sẽ kẻ một đường vuông góc từ H để để đường vuông góc với AB tại H cắt đường tròn tâm O tại một điểm đó chính là điểm C cho điểm đó chính là C đường vuông góc rồi để cho điểm đó là điểm C 
mình sẽ nối AC và DC lại với nhau Khi nối lại với nhau thì các bạn sẽ dễ dàng chứng minh được góc ACB bằng chiếc mê đô Là vì góc ACB là góc nội tiếp tránh nửa đường còn nửa đường tròn cho nên nó sẽ vô góc và nó sẽ vô góc tại C rồi mình sẽ quy ước cho bạn để mình mình sẽ quy ước cho bạn AH là dài bằng A nhỏ HB là dài bằng B nhỏ HB B nhỏ thì ta sẽ có đề thức như sau rồi mình tìm thêm một tí ta có A cộng B là sẽ bằng AH cộng HB là bằng AB phải không từ đó chia cả hai vế cho hai A cộng B chia hai sẽ bằng AB chia 2 Rồi là sẽ bằng Được tính chia đôi là bằng R lớn Đừng tròn Mình sẽ cho đây là 1 Tiếp theo mình sẽ áp dụng Hệ thức lượng cho tam giác vuông AC ACB Đường cao CH Có CH tất cả bình phương nó sẽ bằng AH nhân HB Đúng không? Đây chính là hệ thức lượng mà người ta đã chứng minh Mình sẽ quy ước cho đoạn HC là điểm là đoạn H nào đó Rồi Tiếp tục CH bình tương đương với H nhỏ bình phương sẽ bằng AH là đoạn A nhận là hoàng A nhân HB là đoạn B thì mình sẽ nói A nhân B là tương đương với H sẽ bằng căn bậc 2 của A nhân B cho đây là 2 ta sẽ so sánh R và đường H mình sẽ kẻ đường góc cho dễ nhìn kẻ đường vuông góc với AB tại tâm O cắt đường tròn tại điểm thứ hai là điểm D chẳng hạn rồi ta thấy khi điểm H di chuyển trên đoạn AB thì cái đường cao đó luôn luôn nhỏ, nhỏ hơn hoặc bằng L, là R vậy thì R sẽ luôn luôn lớn hơn hoặc bằng là bằng H Vậy tương đương A cộng B chia 2 thì lớn hơn bằng căn của A nhân B Tương đương A cộng B luôn lớn hơn bằng căn của AB 2 AB Vậy bất hợp thức của C đợt chương mình bằng học Vậy đó là rất chỉ là thú vị khi chúng ta tìm hiểu nó Cảm ơn các bạn đã lắng nghe Xin chào và hẹn gặp lại